السلام علیکم ایوری ون ویلکم ٹو مائی چینل آج میں بنانے جا رہی ہوں مینگو کلفی آم کا سیزن ہے مینگو بہت اچھے مارکیٹ میں آسانی سے آپ کو مل جائیں گے تو اسے ہم بنائیں گے بہت ہی کم انگریڈینٹس کے ساتھ اور یہ بن کے تیار ہوگی بہت ہی ڈیلیشیس اور بہت ہی کریمی جو سب کو بہت پسند آئے گی تو مینگو کلفی بنانے کے لیے میں نے یہاں پہ لیا ہے پانچ سو ایم ایل یعنی کہ آدھا لیٹر کے قریب فل فیٹ ملک یہ فل فیٹ ملک ہے اس کی کریم بالکل بھی نکلی نہیں ہے اس سے اس کا ٹیکسچر بہت ہی کریمی بنے گا تو اسے ہم پہلے بوائل کر لیں گے ہائی فلیم پر کنٹینیوسلی ہم اسے چلاتے رہیں گے اور ہائی فلیم پر ہم اسے ایک بوائل آنے کا ویٹ کریں گے یہ دیکھیے بوائل آ چکا ہے اب ہم فلیم کو میڈیم کر دیں گے اور سائڈ سے اسکریپ کرتے رہیں گے اور کنٹینیوسلی ہم اسے چلاتے رہیں گے اس طرح سے یہ دیکھیے جب دودھ ریڈیوس ہو جائے گا آدھا ہو جائے گا پک کر کے یہ دیکھیے تو یہ گاڑھا ہو جائے گا اور سائڈ سے ہم اسے اسکریپ کرتے رہیں گے کہ جو بھی ملائی ہے وہ اس میں مل جائے دودھ میں یہ دیکھیے گاڑھا ہو گیا ہے اور کوانٹیٹی میں بھی یہ آدھا ہو گیا پہلے سے اب ہم اس میں ملائیں گے دو بڑے چمچ کے قریب شکر آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں جب ہم اس میں چینی ملائیں گے تو وہ اپنا پانی چھوڑے گی تو جو دودھ ہے وہ پہلے سے پھر پتلا ہو جائے گا تو ہم اسے تھوڑی دیر اور پکائیں گے یہ دیکھیے ہائی فلیم پہ ابھی ہم دودھ پکا رہے ہیں یہ دوبارہ پھر گاڑھا ہو جائے گا اب ہم اس میں ملائیں گے دو بڑے چمچ کے قریب ملائی ملائی کو بہت اچھی طرح سے ہم پھیٹ لیں گے ایک دم کریمی بنا لیں گے اور ہم اس میں ایڈ کر دیں گے آپ اس کی جگہ پر فریش کریم کا بھی یوز کر سکتے ہیں یہ گھر کے دودھ کی اوپر کی ملائی ہے اس سے بہت کریمی ٹیکسچر آتا ہے اگر آپ اسے نہیں ڈالنا چاہتے ہیں تو اسکپ بھی کر سکتے ہیں اسے ہم بہت اچھے سے ملائیں گے اب ہم ڈالیں گے ہاف کپ یعنی آدھا کپ کے قریب کٹے ہوئے بادام اور کاجو بہت باریک میں نے اسے چاپ کر لیا تھا یہ بھی پوری طرح سے آپشنل ہے اس سے بہت اچھی ریچنیس آتی ہے بہت اچھی ہماری کلفی بن کے تیار ہوگی میوے کے ساتھ تو ہم اسے بھی تھوڑی دیر دودھ میں پکا لیں گے یہ دیکھیے فلیم ابھی ہائی پر ہے اور دیکھیے دودھ کے ساتھ بہت اچھے سے میوا ہمارا سافٹ ہو جائے گا اب ہم اس میں ملائیں گے ایک چوتھائی چمچ یعنی ون فور ٹی اسپون کارڈمم پاؤڈر یعنی الائچی کا پاؤڈر اس سے فریگرنس بہت اچھی آتی ہے کلفی میں کلفی میں الائچی کا ٹیسٹ بھی بہت اچھا لگتا ہے ہائی فلیم پر ہم اسے تین سے چار منٹ اور پکائیں گے یہ دیکھیے جب تین سے چار منٹ ہو جائیں گے تو ہم فلیم کو سلو کر دیں گے اور تھوڑی دیر ہم سلو فلیم پر اسے تھوڑا سا اور ہم تھک کر لیں گے ابھی ہم اس میں بالکل بھی پیوری نہیں ایڈ کریں گے کیونکہ اگر ابھی ہم ڈال دیں گے مینگو پیوری تو دودھ ہمارا کڈل ہو جائے گا یعنی کہ پھٹ جائے گا تو اسے ہم ٹھنڈا کریں گے روم ٹیمپریچر پر یہ دیکھیے ایک گھنٹے میں ہمارا دودھ بہت اچھے سے سیٹ ہو گیا ہے مکسچر ہمارا اور گاڑھا بھی ہو گیا ہے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ایک کپ کے قریب مینگو پیوری اس کو میں نے گرائنڈر میں مینگو کو گرائنڈ کر لیا تھا اچھے سے اب ہم اسے اپنے دودھ کے مکسچر میں بہت اچھے سے ملا دیں گے اور ہمارا یہ مکسچر بن کے ٹوٹلی تیار ہے کلفی کا یہ دیکھیے اچھے سے ملا دیں گے بہت اچھا کلر آیا ہے یہ دیکھیے کتنا گاڑھا ہو گیا ٹھنڈا ہو کر کے بہت ہی تھک ہو گیا ہے یہ رہے مولڈس یہ بازار میں آسانی سے آپ کو مل جائیں گے سلیکون کے بھی آتے ہیں پر یہ پلاسٹک کا ہے اگر آپ کے پاس یہ اویلیبل نہیں ہے تو آپ کلفی کو گلاس میں بھی اسٹیل کے جو نارمل گلاس ہوتے ہیں گھر میں اس سے اس میں بھی آپ اسے آسانی سے جما سکتے ہیں تو اس طرح سے ہم اسے فل کر دیں گے پورا فل نہیں کرنا ہے تھوڑا سا اوپر سے ہم اسے خالی رکھیں گے اس طرح سے اور اسے ہم کیپ سے اچھے سے سیل کر دیں گے اس میں بالکل بھی کرسٹل نہیں جمیں گے برف کے اور یہ بہت ہی کریمی ٹیکسچر کی بن کے تیار ہوگی یہ دیکھیے اس طرح سے ہم اسے سیل کر دیں گے باقی کے بھی ہم بنا لیں گے اور اسے ہم ہولڈر میں ہولڈ کر دیں گے اگر آپ کے پاس ہولڈر نہیں ہے تو آپ اسے کوئی کپ میں بھی رکھ سکتے ہیں اب یہ دیکھیے نارمل اسٹیل کی گھر کی کٹوری ہے اس میں بھی ہم آپ کو جما کر کے دکھائیں گے کلفی یہ دیکھیے اسے ہم کلین فل سے ریپ کر دیں گے اگر آپ کے پاس کلین فل نہیں ہے تو آپ المونیم فوائل یا نارمل جو گھر کی پالیتھین ہوتی ہے ڈیلی یوز والی اسے بھی کور کر سکتے ہیں یہ دیکھیے مولڈس بھی ہمارے تیار ہیں اور اب ہم انہیں فریز کر لیں گے ٹوینٹی فور آرس کے لیے یہ دیکھیے ہماری کلفی جم کے تیار ہے 
चौबीस घंटे में बहुत अच्छी सी जम गई है अब हाथों से हम इसे थोड़ा सा ये देखिए इस तरह से हथेली की गर्मी से इसे हम डीमोल्ड कर लेंगे ये नाइफ है इसे हम इंसर्ट करेंगे बीच बीच में और आसानी से हम इसे पुल आउट कर लेंगे बहुत आसानी से निकल आती है अगर आपसे नहीं निकल रही है तो आप गुनगुने पानी में भी आप इसे मोल्ड को डाल दीजिए कुछ सेकंड के लिए उससे भी ये आसानी से कुल्फी इजिली बाहर आ जाएगी ये देखिए इसमें मैंने कैप नहीं लगाया था इसमें मैंने स्टिक लगा दिया था और और क्लीन फिल से इसे मैंने रैप कर दिया था इससे भी बिल्कुल क्रिस्टलाइज नहीं होगी ये देखिए आसानी से निकल आएगी स्टिक पकड़ेंगे हम और हाथों से इसे हम रब करेंगे ये हाथ हथेली की गर्मी से आसानी से निकल आती है इसका टेक्सचर आप देखिए बहुत ही क्रीमी बनी है तो बन गई ना घर में बहुत आसानी से ये देखिए कटोरी में भी बहुत अच्छे से जम गई है स्टील की कटोरी में इसे हम डिमोल्ड कर लेंगे गुनगुने पानी में डाल करके ये देखिए बाकी की भी कुल्फी आसानी से निकल आएंगे अब हम इसे थोड़ा सा गार्निश करेंगे पिस्ताशूस से यानी पिस्ते से कुल्फी आप बनाएं इस तरह से और हमें बताएं और अपने फीडबैक जरूर दें बहुत ही क्रीमी और बहुत ही डिलीशियस बच्चे बड़े सबको बहुत पसंद आने वाली है तो आप जरूर बनाएं बहुत ही ईजी स्टेप्स के साथ बहुत ही कम इंग्रीडियंट्स के साथ ज्यादा एक सी कुल्फी बनाइए सीजन है आम का और खाइए और अपने फीडबैक सदफ के संग पे जरूर दें वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट करें और आपसे हम्बिल रिक्वेस्ट है इंस्टाग्राम पे मेरी आईडी है सदफ के संग वहाँ पर भी मुझे आपसे हम्बिल रिक्वेस्ट है फॉलो करें और इस पर भी मुझे सब्सक्राइब करें थैंक यू फॉर वाचिंग अल्लाह हाफिज